ഇന്നത്തെ വാർത്താ സംവാദത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം രാജ്യത്ത് വിവിധ തരത്തിൽ ഭയം ഉണ്ട് എന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഇന്ത്യ പോലൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തെ വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രമുഖ വ്യവസായി കൂടി രാഹുൽ ബജാജ് പറയുന്നു ജനങ്ങൾ ഭയത്തിലാണ് ഈ രാജ്യത്തെന്ന് ഈ വിഷയം വാർത്താ സംബോധം പരിശോധിക്കുക ഇന്നത്തെ വാർത്താ സംവാദത്തിൽ നമ്മളോടൊപ്പം അതിഥികളായി കോൺഗ്രസിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവ് എ ഷുക്കൂർ രാഘേന്ദ്ര യുവമോർച്ചയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി മേരി ജോർജ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധ അജി കൂടി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ബി പി സി എൽ ജീവനക്കാരനും സി ഐ ടി യുവിന്റെ പ്രതിനിധിയുമാണ് ഞാൻ രാഘേന്ദ്രയിലേക്ക് പോകുന്നു രാഘേന്ദ്രു ഈ കഴിഞ്ഞ കാലയളവൊക്കെ നമുക്കറിയാം മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം ഉള്ളൊരു വ്യാപകമായ ആരോപണമായിരുന്നു നിങ്ങളത് പല ഘട്ടത്തിലും നിഷേധിച്ചിട്ടുമുണ്ട് രാജ്യത്ത് ഭയം ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ വർദ്ധിക്കുന്നു ഇന്ത്യ പോലൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത അസഹിഷ്ണുത വർദ്ധിക്കുന്നു മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ദളിത് ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതൊക്കെ വലിയ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടായി നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ മറുപടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഒരു പ്രമുഖ വ്യവസായി കൂടി കോർപ്പറേറ്റുകളെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഗവൺമെന്റിന് എതിരെ തന്നെ ഒരു പ്രമുഖ വ്യവസായി നിലപാടെടുക്കുന്നു രാജ്യം ഭയത്തിലാണ് നിലപാടുകൾക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ മോദി സർക്കാർ അത് കേൾക്കുമെന്ന പേടി കൊണ്ട് പറയാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല എന്ന് എന്താണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഈ വിമർശനത്തിനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം ഇന്ന് രാഹുൽ ബജാജ് നടത്തിയ ഈ ഒരു പ്രസ്താവന അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അതായത് മൻമോഹൻ സിംഗ് ഇരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഇന്ന് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഭരണകൂടത്തിൽ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഭയമാണ് അനിശ്ചിതത്വമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അതിന് അംഷാ അതായത് നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള അംഷാജി തന്നെ തിരിച്ച് മറുപടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് താങ്കൾക്ക് തന്നെ ഒരു മറുപടി കിട്ടി കാരണം അങ്ങനെ ഒരു അനിശ്ചിതാവസ്ഥ ഒരു ഭയപ്പാടുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു വേദിയിൽ ഒരു ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയോട് ഇന്നത്തെ സർക്കാരിനോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് തിരിച്ച് അപ്പോൾ തന്നെ അമിത്ഷാജി മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഭയപ്പാടിന്റെ സാഹചര്യം ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല ഈ സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ ഏതൊരു വ്യക്തികൾക്കും തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തുറന്നു പറയാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് അത് ആരാണെങ്കിൽ തന്നെ സാംസ്കാരിക ഇപ്പൊ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു സാംസ്കാരിക നായകന്മാർ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ വ്യാവസായികളും അതേ നിലപാട് അതായത് ഭയപ്പാടുണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ അമിഷാജി പറഞ്ഞ മറ്റൊരു മറുപടി അതിന്റെ മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ സർക്കാർ അതായത് മോദിജി ഭരിക്കുന്ന സർക്കാർ സുതാര്യമാണ് കാരണം ഇന്ന് എടുക്കുന്ന ഓരോ നിലപാടുകളും ഓരോ നിയമ വ്യവസ്ഥകളും സുതാര്യമായത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓരോ ഇപ്പൊ വ്യവസായ മേഖലയിലാവട്ടെ ഏത് മേഖലയിലാണ് ആണെങ്കിലും കർശനമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ എടുക്കുന്നതിന്റെ സാഹചര്യത്തിലാണ് പല മുഖങ്ങളിൽ നിന്നും കാരണം സർക്കാരിന്റെ സർക്കാർ ഭീകരത സൃഷ്ടിക്കുന്നു സർക്കാർ ഭയപ്പാടുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന നിലപാട് വരുന്നത് കാരണം അത് സർക്കാർ എടുക്കുന്ന കർശനമായിട്ടുള്ള നിയമ നടപടികളും സുതാര്യമായിട്ടുള്ള സർക്കാർ ആയതുകൊണ്ടാണ് പലവർക്കും കാരണം അഴിമതി നടത്തുന്നവർക്കും കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഇതെല്ലാം ഒരു ഭയപ്പാട് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ ഈ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം ഭരിച്ചിരുന്ന മോദി സർക്കാർ വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തിലേക്ക് കടന്നത് ഇന്ത്യൻ ജനത കൊടുത്ത വോട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കാരണം ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്കറിയാം ഞങ്ങളുടെ നല്ല ഭാവിക്ക് വേണ്ടി മോദി സർക്കാർ തന്നെ വീണ്ടും വരണമെന്ന് അവർ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വീണ്ടും മോദി സർക്കാർ തന്നെ അധികാരത്തിൽ വന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇവിടെ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് കേരളത്തിൽ നടന്ന ഒരു ഈ സിനിമ വ്യവസായത്തിൽ നടന്ന കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അന്ന് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നിർമ്മാതാക്കൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തതാണ് അന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ മൂലം കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ് പറഞ്ഞ ആളുകൾ അന്ന് സിനിമ നിർമ്മാതാക്കൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ഡിമോണിറ്റൈസേഷന് ശേഷം എല്ലാ കണക്കുകളും കൃത്യമായി അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കള്ളത്തരവും നടത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല എല്ലാത്ത
രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണ സംവിധാനത്തിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങി നിന്ന് വളരെ സുതാര്യമായി മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയൂ എന്ന നില ആണ് രാഹുൽ ബജാജിനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയിപ്പിച്ചത് എന്ന് ഒറ്റ വക്കിൽ പറയാമോ അങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ല ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കാരണം അദ്ദേഹം അംശാജി പറഞ്ഞ മറുപടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ സർക്കാർ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണ് അത് ശരി ഈ രാഹുൽ ബജാജ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്തായിരിക്കും അല്ല അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിനകത്ത് ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് മൻമോഹൻ സർക്കാർ ഇരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അനുകൂല രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അതെ പ്രഖ്യാ സിംഗ് താക്കൂറിനെ അടക്കം അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളിൽ അല്ല അത് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞങ്ങൾ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയോ ഇന്നത്തെ സർക്കാരോ അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല അതിന് അതാണ് അവിടെയാണ് ഈ പ്രശ്നം അവിടെയാണ് രാഹുൽ ബജാജ് പറഞ്ഞത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ഇന്ത്യക്ക് ഇത്രയും അധികം കളങ്കം ചാലിക്കുന്ന നിലയിൽ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ ഒരാളെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു സമിതിയിലേക്ക് പാർലമെന്റിൽ അംഗീകരിക്കുന്ന മോദി അതിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അവിടെയാണ് ഈ ഭയം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതൊരു ചെറിയ ആശങ്കയല്ല അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു ഭയം അവിടെ ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പോ ഇപ്പോ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വീണ്ടും പ്രജ്ഞാ ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരെ ഈ പാർലമെന്ററി ബോർഡിൽ നിന്നും അവരെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഡിഫൻസിന്റെ അല്ലാതെ തന്നെ അവർക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ജെ പി നദ്ദ അമിത്ഷാജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് കൃത്യമായിട്ടാണ് തുടർന്ന് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിൽ ഞാൻ ഈ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം ഇപ്പോൾ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭരണത്തിലും അഴിമതിയും കള്ളത്തരവും കാണിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഈ സർക്കാരിനെയും ഈ ഭരണകൂടത്തിനെയും കുറ്റം പറയുന്നത് ശരി ശ്രീ എ ഷുക്കൂർ എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ ഈ വാദങ്ങളെ കാണുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് ശ്രീ രാഘവേന്ദ്ര സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ രാഹുൽ ബജാജിന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം എന്ന നിലയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ വയ്ക്കുന്നത് അതായത് യു പി എ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് വ്യാവസായിക നയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ പരിശോധിക്കാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം വ്യവസായികൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ഈ രാഹുൽ ബജാജ് ഒരു നിസ്സാരക്കാരനായ വ്യവസായി അല്ല അദ്ദേഹത്തിനെ പോലെ ഒരാൾ പറയുന്നതിന് രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്തി അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി എന്നാണ് രാഘേന്ദ്ര ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രഖ്യാ സിംഗ് താക്കൂറിന്റെ അടക്കമുള്ള വാദങ്ങളെ പോലും അതൊരു രാഷ്ട്രീയമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാത്രം മാറ്റി നിർത്തി കണ്ടാൽ മതി എന്ന നിരീക്ഷണവും വിലയിരുത്തലും ശ്രീ എ ഷുക്കൂർ അല്ല എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഏത് കണക്കുകൾ വെച്ചും ഏത് സാഹചര്യങ്ങൾ വെച്ചുമാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു പൊതു അംഗീകാരത്തിൻ്റെ ബലത്തിലാണ് ഈ കണക്കുകൾ പറഞ്ഞത് ഏതാ സിനിമാ മേഖലയിലെ കുറേ നിർമ്മാതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉടമകൾ അതുമായി ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർ അവർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അവർ അങ്ങനെ പറയുന്നു യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി യാഥാർത്ഥ്യം അതിൽ നിന്നെല്ലാം എത്രയോ അകലെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഇതുപോലെ ദയനീയമായ അവസ്ഥയായ ഒരു ഘട്ടം ഏതെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലുണ്ടോ നമ്മൾ എത്ര യുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്തവരാണ് ആ യുദ്ധ സമയത്ത് പോലും സമ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധി സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് ഈ രാജ്യം പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ത് ഇപ്പോൾ എന്ത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു ഈ നയസമീപനങ്ങളിൽ ഈ സർക്കാരിന് ഭക്തിയെന്ന് പാലിച്ച തന്നെയല്ലേ നയ ഈ ഗവൺമെന്റിന് ഒരു നയമുണ്ടോ ഈ എന്താ നയം എന്താണ് കാർഷിക സുതാര്യതയുമായി മാത്രം രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന വളരെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സുതാര്യത അവിടെ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് വലിയ മെറിറ്റായി ഈ ചർച്ചയിലും രാഘേന്ദ്ര ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ നിലപാടായി പച്ചക്കള്ളമാണ് ഈ പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ത് എന്ത് സുതാര്യതയുള്ളത് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് പോലും സാമ്പത്തികമായ രംഗത്തെ കണക്കുകൾ പറയുന്നത് പോലും വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് പറയുന്നില്ല ഡിമോണറ്റൈസേഷന്റെ കാര്യം സൗദരി പറഞ്ഞു ഡിമോണറ്റൈസേഷനിലൂടെ പകരം വന്ന നിരോധിക്കപ്പെട്ട നോട്ടുകളുടെ കണക്ക് യഥാർത്ഥ വസ്തുത ഇന്ന് വരെ ഈ ലോകത്തെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല ഈ ജനങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല സത്യസന്ധമായ അവസ്ഥ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നില്
ஆளுகளை தள்ளி கூட்டம் சேர்ந்து ஆளுகளை நோட்டு செய்து தள்ளி கொள்ளுந்து அது பின்னோக்க சமூகத்தை மத நூலபட்சங்களே அல்லெங்கு வித்தியஸ்தமாயி ராஷ்ட்ரியம் கொண்டு நடக்கின்றவரே தங்களது வெல்லாத்த ராஷ்ட்ரியக்காரே இது போல மகவிருத்துன சர்க்கார் எத்தனையோ நீஜமாய கொலபாதகங்கள் நம்முடைய രാജ്യத்து உண்டாகி கொண்டு நடந்து கொண்டிருக்கின்றது அதினே எல்லாம் प्रोत्साहिपிக்கின்ற ஒரு தரத்துள்ள சர்க்கார் அதினே இந்த சர்க்கார் இந்த சர்க்கரின் எந்த அவகாசப்படாம கழியும் ഒന്നും അവകാശപ്പെടാൻ വേണ്ട ഭയം ജനങ്ങളിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് സമൂഹങ്ങളിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ജാതിയുടെ പേരിലുള്ള ഭയം മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ഭയം മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ വീക്ഷണിയുടെ പേരിലുള്ള ഭയം എന്തും വിലക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന അധികാര സ്ഥാനങ്ങൾ എന്ത് മഹത്വരമാണ് ഈ അധികാര സ്ഥാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചില നിബന്ധനകളും ചട്ടങ്ങളുമുണ്ട് ഇതെല്ലാം മറികടന്നു പോകുന്ന ഒരു സർക്കാർ ഇതിനെല്ലാം കാട്ടിൽ പറത്തുന്ന ഒരു സർക്കാർ ഇത്രയും നീതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഒരു സർക്കാർ രാജ്യത്തെ സൈന്യത്തെ പോലും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ പക്ഷെ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സൈന്യം തന്നെ എന്റെ അതിർത്തിയിൽ യുദ്ധമുണ്ടാകുന്നു നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് അതിന്റെ പോരാട്ട സംഘർഷം ഉണ്ടാകുന്നു അതിനെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സർക്കാർ എന്നിട്ട് യാഥാർത്ഥ്യ യാഥാർത്ഥ്യം പിൽക്കാല പിന്നെ കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയി എന്ന് പറയുന്ന സർക്കാർ അങ്ങനെ ഈ സർക്കാർ ഏത് ഈ ആറ് വർഷക്കാലം നരേന്ദ്രമോദിക്ക് എങ്ങനെ ഇത് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയും അമിത്ഷായ്ക്ക് എങ്ങനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിയും അമിത്ഷാ പറഞ്ഞു ആരാണ് ഈ രാഹുൽ ബജാജ് രാഹുൽ ബജാജ് എന്ന് കുറെ കൂടി സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് ആണ് ഒരു സംശയം വേണ്ട ഈ രാജ്യത്തിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ബജാജിനെ കുറിച്ച് ഭാരത് ബജാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങൾ അഭിമാനിച്ച ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ അംബാനിമാരും അദാനിമാരും അവരുടെ പാർശ്വവർത്തികളും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരും അവരെ കൂടെ കൊണ്ടുനടന്ന് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും ലോകത്താകമാനം കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന രാജ്യ ശേഖകളും എന്നിട്ട് അവരുടെ കണക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ അനിൽ അംബാനി ഏറ്റവും വലിയ മുതലാളിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ കണക്കെടുക്കാരനാണ് ഇതെന്തൊരു മറിമായമാണ് ഇതെല്ലാം ജനങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ അപ്പോൾ രാഹുൽ ബജാജ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ശരിയാണോ എന്റെ സഹോദരി ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ല ശ്രീ ഷുക്കൂർ പറഞ്ഞത് ഓരോന്നും എണ്ണി എണ്ണിയാണ് മറുപടികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് രാഘേന്ദു നോക്കൂ ഞാൻ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ പ്രതിരോധിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിക്കാത്തതാണ് ഇവിടെ നിരവധി സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു ദളിത് സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായി ശ്രീ ഷുക്കൂർ അത് വളരെ ശക്തമായി ഈ ചർച്ചയിൽ വീണ്ടും കൊണ്ടുവരികയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായി ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് പേരുകളുണ്ട് പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ വിഷയം ഇപ്പോൾ അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു ഒരു പ്രമുഖ വ്യവസായി ഇത്തരം ഒരു വലിയ ആശങ്ക പങ്കുവയ്ക്കുന്നു അതിലൊരു യാഥാർത്ഥ്യവും ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരു കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാത്രമുണ്ടായ വിമർശനമാണ് എന്ന് ഒതുക്കി നിർത്തിയാൽ ജനം അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും എന്ന് എളുപ്പത്തിൽ കരുതരുത് രാഘേന്ദു അല്ല അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു രാഷ്ട്രീയം അതിനകത്തുണ്ട് കാരണം കോൺഗ്രസ് മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനകത്തൊരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ അത് പൂർണ്ണമായും ഞാൻ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ച് നിർമ്മല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പാർലമെന്റിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും അറിയാം ഇപ്പോഴുള്ള സാമ്പത്തികത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെ കോൺഗ്രസും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാർട്ടികൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ പൂർണ്ണമായും സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം എന്നുള്ളൊരു പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കുന്നത് അവർ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരും ഇവിടെ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ പഠിക്കുന്നവരും ലോക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നവരുമായ ആളുകൾ അവർ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ വളരെ കൃത്യമായി കാര്യകാരണ സഹിതം ഡോക്ടർ മേരി ജോർജിലേക്ക് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തത വരുമായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വിമർശനം കൃത്യമായി അല്ല രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം എന്ന് ആ
നിങ്ങൾ മറ്റു പാർട്ടിക്കാർ കാണിക്ക പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം അവർ നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ ഈ ഇപ്പോ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ള സാംസ്കാരിക നായകന്മാർക്ക് എതിരെയുള്ളതും ദളിത പീഡനം ഇതെല്ലാം രീതിയിലും എന്താണ് സംഘം ചേർന്നുള്ള ആക്രമണം കൊലപാതകം ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് ഇതിനെല്ലാം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നിനും ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ സാംസ്കാരിക നായകന്മാർ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് വാതുറക്കുകയും അല്ലാത്ത പക്ഷം അവര് മിണ്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം കേരളത്തിലെ ചിലരൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ രാജ്യദ്രോഹത്തിന് കേസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് രാജ്യദ്രോഹത്തിന് കേസ് എടുത്തത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ാണ് ബി ജെ പി ആർ എസ് എസിനെ എന്തിന് പറയുന്നു എന്ന ചോദ്യമാണ് നമ്മളോട് തിരികെ അവർ ചോദിക്കുന്നത് ശ്രീ ഷുക്കൂർ എന്റെ സഹോദരി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണോ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഉന്നത പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ സാഹിത്യകാരന്മാർ എം ബി എ പോലെ അങ്ങനെ എത്രയോ എത്രയോ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത അവരെല്ലാം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും വിമർശിക്കുമ്പോഴും അതിനെ മറ്റൊരു ദൃഷ്ടിയിൽ കണ്ട് അതിനെ വേറൊരു രൂപത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച് അത് എങ്ങനെ തങ്ങൾക്ക് വോട്ടാക്കാം എന്ന തരത്തിലുള്ള കുത്സിത മാർഗങ്ങൾ തേടുന്ന സർക്കാരല്ലേ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഞാൻ സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ പറയുന്നില്ല മേരി ജോർജ് ടീച്ചർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഇതിപ്പോ സഹോദരി എന്റെ സഭയാണ് എന്റെ സഭയാണ് സഹോദരി പറയുമ്പോൾ ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കാം ഒരു സംശയം വേണ്ട അപ്പോ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭരണ നിർവഹണത്തിൽ വീഴ്ചകൾ മാത്രം വീഴ്ചകൾ വീഴ്ചകൾ ബോധ് ബോ ഒരു തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച് നീച പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ സൃഷ്ടിയാ ഒരു ഒരു ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലം എന്താ രാജ്യം പുറകോട്ട് പോയി രാജ്യ പുറ ഈ ഈ ലോകം കഴിഞ്ഞ ഈ നാപ്പത്ത് നാപ്പത്തഞ്ച് വർഷക്കാലം കാണാത്ത തൊഴിൽ രഹിതരുടെ എണ്ണമാണ് എന്ന് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് തൊഴിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടി കിടക്കുന്നെടുക്കണം മാന്ത്യമില്ല മാന്ത്യമില്ല ഇതൊക്കെ സാമ്പത്തിക പ്രതി ചെറിയ പ്രതിസന്ധിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ കഴിയില്ല ജനങ്ങൾ ദുരിതത്തിലാണ് നാണയപ്പെരുപ്പം വർദ്ധിച്ചു വിലക്കയറ്റം കൂടി നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വില നിലവാരം എത്രയാണ് എത്രയോ പേരുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ തൊഴിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടി ഏത് ഏത് രംഗത്താണ് വിൽപ്പനയിൽ ഒരു കുതിപ്പുള്ളത് ഏത് മേഖലയിൽ ഏത് മേഖലയിൽ ഉണ്ട് ഈ വാഹന ഉടമ കച്ചവടക്കാർ പറയുന്നു ഇതുപോലെ അവസ്ഥ ഈ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോ വാഹനത്തിന്റെ വിൽപ്പനയുടെ കണക്ക് പറയുന്നു ഇതുപോലെ പുറകോട്ട് പോയത് നമ്മുടെ കയറ്റുമതിയുടെ കണക്ക് പറയുന്നു അവിടെ ഈ പുറകോട്ട് ഇതെല്ലാം ആ സാമ്പത്തിക കണക്കുകളെല്ലാം ടീച്ചർ പറയട്ടെ ടീച്ചർ അതിലെ ഏറ്റവും സർവതാ യോഗ്യ ഉള്ള അതുമായി ആ പഠിച്ച് ടീച്ചർ പറയട്ടെ അപ്പോൾ മനസ്സിലാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സാഹിത്യകാരന്മാർ ഈ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ആ സാമൂഹ്യ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ പണ്ഡിതന്മാർ സർവ നിങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കണം നീതി ആയോഗിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഏറ്റവും തലപ്പത്തിരുന്നയാണല്ലേ ഇത് ആദ്യം തുടങ്ങി വെച്ചത് സത്യമല്ലേ യാഥാർത്ഥ്യമല്ലേ ഇത് എന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണോ കോൺഗ്രസിന്റെ നോമിനിയാണോ പിന്നെ നോബൽ സമ്മാന ജേതാവ് ആരാ അഭിജിത്തിനെ പോലുള്ളവർ അവ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ രാജ്യം അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നു ആ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ കുറെ കൂടെ പ്രത്യുത്പാദനപരമായ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതിയാണ് താൻ ആര് സമീപിക്കുന്നു ആരും രാഷ്ട്രീയം നോക്കാതെ അത്തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അത്തരത്തിൽ നോബൽ സമ്മാന ജേതാവ് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരം ആളിൽ അവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗമായി ബി ജെ പിയുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗമായുള്ള അധികാരികൾ അഭിജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ നോബൽ നേതാവിനെ തൊഴിലില്ലായ്മ രാജ്യത്ത് എത്രയോ വർഷത്തിന് ശേഷം ഉയർന്ന നിരക്കിൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ തന്നെ അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റിന്റെ തന്നെ വിവിധ അതോറിറ്റികൾ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരമാണ് വിലക്കയറ്റം കൂടുന്നു വാഹന വിപണി തകർച്ചയിലേക്ക് നിലവുദിക്കുന്നു ജി ഡി പി നിരക്ക് കുറയുന്നു അപ്രഖ്യാപിത ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനങ്ങളും 
സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യമില്ല എന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിലും കടുത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ പെട്രോളിന് കുത്തനെ വില കൂടുന്നു രാജ്യത്തെ കർഷകർ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്നു സവാള നൂറിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രമുഖ വ്യവസായി പറയുന്നത് രാഘേന്ദു ആദ്യം പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പിൻവലിച്ചു കൊണ്ടുവേണം ഇതിന് മറുപടി പറയാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയവുമല്ല ആധികാരികമായിട്ടാണ് ഈ രാഹുൽ ബജാജ് എന്ന വ്യക്തി ഇത്രയും വലിയൊരു വേദിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ തുറന്നടിക്കുന്ന നിലയിൽ ഈ ആധികാരികമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും അത് ചർച്ച ചെയ്തല്ലോ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും അത് ഇന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട നിലയിലേക്ക് എത്തിയില്ലേ അല്ല അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്താൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഭീകരത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് അമിത്ഷാജി തന്നെ പറഞ്ഞ് മറുപടിയും കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോ പറയുന്നത് എ ഷുക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാൻ പറയുന്നത് സാംസ്കാരിക നായകന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതെ നമ്മുടെ കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് ഉന്നതിയിലുള്ള എല്ലാ സാംസ്കാരിക നായകന്മാരെ കുറിച്ചും താങ്കൾ ഇപ്പോൾ പുകഴ്ത്തി സംസാരിച്ചു അവരെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്കും നല്ല അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചായവോടുകൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ അവർ വാതുറക്കുന്നുള്ളൂ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും അവർ ഞാൻ ഞാൻ പറയട്ടെ വടക്കോട്ട് മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തുടർന്നോളൂ ഈ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരുടെ രാഷ്ട്രീയം ഏതാണ് അല്ല സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരുടെ രാഷ്ട്രീയ ചായവില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവർക്ക് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ അവർ നോക്കുന്നത് വടക്ക് നോക്കിയ യന്ത്രങ്ങളെ പോലെ വടക്ക് എന്ത് നടക്കുന്നു അതിന് മാത്രം മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന് മാത്രം മെഴുകുതിരികൾ കത്തിച്ചു കൊണ്ട് ഇറങ്ങുന്ന സാംസ്കാരിക നായകന്മാരാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലുള്ളത് അതെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ അവസാനത്തെ ഈ വാളയാർ സംഭവം അതിന് പോലും ആ രണ്ട് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആ ഒരു കൊലപാതകം നടന്നിട്ട് പോലും അതിന് ഇവിടെ സാംസ്കാരിക നായകർക്ക് വാ തുറക്കാനുള്ള ആവശ്യമില്ല കാരണം അവരെല്ലാം നോക്കുന്നത് വടക്ക് മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ചായവോടുകൂടി തന്നെയാണ് അവര് ഓരോ പ്രസ്താവനകളും ഇറക്കുന്നത് ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഭീകരരാണ് അവര് ആരെയും വകവയ്ക്കുന്നില്ല അവർ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടില് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ രണ്ടാം പാർട്ടി സമ്മേളനത്തിൽ കൽക്കട്ട തീസിസ് അന്ന് ആ കൽക്കട്ട തീസിസ് ഇറക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ നിരോധിക്കണം ഭീകര പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ നിരോധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ സർക്കാരാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സർക്കാരാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ഇന്ത്യ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു അത്രയും അടിച്ചമർത്തൽ ഉണ്ടായത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതുപോലെയൊന്നും ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഭയാനകമാണ് സാഹചര്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തര തൊഴിലില്ലായ്മയെ കുറിച്ച് പറയൂ വിലക്കയറ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പറയൂ ജി ഡി പി നിരക്കിനെ കുറിച്ച് പറയൂ ഇവിടെ എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ നേട്ടം എവിടെയാണ് രാഹുൽ ബജാജ് പറഞ്ഞത് രാഷ്ട്രീയമായി മാത്രം നിങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും അധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു അഭിജിത് ബാനർജിയുടെ അടക്കം വാക്കുകൾ ഇവിടെ ഷുക്കൂർ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് അവർ വിദഗ്ധരായി ഈ വിഷയത്തെ സമീപിച്ച ആളുകളാണ് അവരെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പൊളിറ്റിക്കലി തള്ളിക്കളാൻ കഴിയുന്നതിന് പരിമിതികളുണ്ട് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല അല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തീർച്ചയായിട്ടും ടീച്ചറിന് കുറച്ച് അധികം കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് കേട്ടിട്ട് വരുമ്പോ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അനലൈസ് ചെയ്ത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടീച്ചറിലേക്ക് വരാൻ സമയമെടുത്ത് എന്താണ് ഇപ്പൊ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലഘട്ടം പോലെ തന്നെയാണ് അത് പറയാതെ പറയുന്ന അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയട്ടെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച ഇന്ന് ഈ കൈരളി ചാനൽ നടത്താൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ ആ രീതിയിൽ ഭീകരമായിട്ട് അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നതായിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ അനിശ്ചിത ഭയം ജനിപ്പിക്കുന്നതുമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച ഇന്ന് കൈരളി ചാനൽ നടത്താൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ
ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം മോദി സർക്കാർ ഭരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഓരോ പദ്ധതികളും ജനങ്ങളുടെ കൈകളിൽ അതായത് ജനങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അവരുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഓരോ സ്കീമും ഓരോ പദ്ധതികളും ഞങ്ങൾ ഇറക്കിയത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് സീറ്റോടുകൂടി അടുത്ത ഈ വർഷവും മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ മേരി ജോർജ് താങ്കളിലേക്ക് വരികയാണ് ഇവിടെ രണ്ടുപേർ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികളായി ചർച്ച ചെയ്യുകയായിരുന്നു സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ നിഷ്പക്ഷമായ ഒരു വിശകലനം വേണ്ട ഘട്ടമാണ് കാരണം ടീച്ചർ എന്റെ ഒരു സംശയം തന്നെ ഈ രാഹുൽ ബജാജിനെ പോലെ ഉള്ള ഒരാൾ കോർപ്പറേറ്റുകളെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സർക്കാർ എന്നാണ് ഈ സർക്കാരിനെതിരെ ഒരു വലിയ വിമർശനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരാള് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരുപാട് സാമ്പത്തികമായ ആധികാരികതകൾ ഉണ്ടാകും ടീച്ചർ അതിനെ വെറും പൊളിറ്റിക്കലായി മാത്രം കാണാൻ കഴിയുമോ ഒപ്പം രാഘേന്ദ്ര ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ സാമ്പത്തികമായി നേട്ടം സുതാര്യത എന്ന വാക്ക് അതിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുമോ ശ്രീമതി മേരി ജോർജ് ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങട്ടെ അത് വിട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ കാരണം സുതാര്യത സാമ്പത്തിക അതായത് ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് അടക്കം പറയാം അതായത് പണം അതായത് ഈ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് രാഹുൽ ഗാന്ധി രാജീവ് രാജീവ് ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് തന്നെ രാഘേന്ദ്രു തെറ്റിച്ചാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അതായത് രാജീവ് ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഒരു രൂപ പോവർട്ടി ഇറാഡിക്കേഷന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എൺപത്തഞ്ച് പൈസയും ഇടനിലക്കാരുടെ അടുത്ത് ആരാ ഇടനിലക്കാരെ ബ്യൂറോക്രസി ആ ബ്യൂറോക്രസി ഇപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ താങ്കൾ പറഞ്ഞു അതായത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ പണം കൊടുത്താൽ ഈ ഇടനിലക്കാരുടെ അടുത്ത് പോകാതെ നേരെ എത്തുമെന്ന് അതായത് ആധാർ എന്ന ഒരു എന്താ ഒരു 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 വസ്തു അത് ആരാണ് ആധാർ കൊണ്ടുവന്നത് അത് യു പി എ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ആധാർ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ ആധാർ കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഒരു കാരണവശാൽ എൻ ഡി എ ഗവൺമെന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് കോർപ്പറേറ്റ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ഭയത്തെ പറ്റി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ തന്നെ സൽമാൻ റുഷ്തി നടത്തിയ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ദളിതനായിട്ട് മുസ്ലിമായിട്ട് സ്ത്രീ ആയിട്ട് ജനിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് പശുവായിട്ട് ജനിക്കുന്നതാണെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സൽമാൻ റുഷ്തി നടത്തിയത് അന്നൊക്കെ വളരെയധികം ചർച്ചയായതാണ് അതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളും മാനങ്ങളുമുണ്ട് ആ മാനങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഇനി ഞാനിപ്പോ പോകുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലയിലേക്കാണ് കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലയിൽ രാഹുൽ ബജാജ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ ഇടവന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ കാണും മഫത്ലാൽ ബോംബെഡായി ഇങ്ങനെയുള്ള തൊഴിൽ തുണി തരങ്ങൾ നാം വാങ്ങിച്ചിരുന്നത് നല്ല വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ അത്തരം അത്തരം തുണിത്തരങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിരുന്നത് എവിടെ പോയി ഇപ്പം മഹത്തിലാലും ബോംബെ ഡാങ്കിങ് ഒക്കെ വലിയ കമ്പനികളായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ വലിയ വമ്പന്മാർ അതായത് അംബാനിയെ പോലെ ഉള്ളവർ അദാനിയെ പോലെ ഉള്ളവർ വന്നപ്പോൾ അവർ ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി ചരട് വലിക്കുന്നവരായപ്പോൾ അവർ ഇലക്ടോറൽ ബോണ്ടിലേക്ക് കോടി സഹസ്ര കോടികൾ എന്താണ് ദാനം ചെയ്യുന്നവരായപ്പോൾ ഈ എല്ലാ അത് പ്രോ കോർപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ബജറ്റ് മുതൽ നോക്കിയാൽ പ്രോ കോർപ്പറേറ്റ് ബജറ്റ് ആയിരുന്നു എൻ ഡി എ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആ പ്രോ കോർപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ കോർപ്പറേറ്റ്സിനും അല്ല കോർപ്പറേറ്റ്സിലെ തന്നെ വൻകിടക്കാർക്കുള്ളതാണ് ആ ബജറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ്സ് ബാങ്കിങ് തകർച്ചയിലാണ് പൂർണമായ തകർച്ചയിലേക്ക് ഇപ്പൊ താമസിയാതെ പോകും ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് വൻകിട കോർപ്പറേറ്റുകളാണെന്നാണ് എൺപത് ശതമാനം കടങ്ങളും കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വൻ കോർപ്പറേറ്റുകളാണ് നാനൂറ് കോർപ്പറേറ്റുകളാണ് ആ നാനൂറ് കോർപ്പറേറ്റുകളിൽ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് പേരാണ് ഏറ്റവും വലിയ അപ്പൊ ഇവരെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ വിളിക്കാൻ പറ്റുക ഇവരെയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് അഥവാ എങ്ങനെ എങ്ങനെയാ പറ വേട്ടക്കാരൻ അതായത് ഈ അതായത് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഒരു വേട്ടക്കാരന്റെ റോളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മറ്റു കോർപ്പറേറ്റ്സിനെ തിന്നു തീർക്കുന്ന വിഴുങ്ങി തീർക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്ന വേട്ടക്കാരുടെ നിലയിലേക്ക് ഈ ഭീമൻ കോർപ്പറേറ്റ്സിനെ വളർത്തി വിട്ടിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത് പത് പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിലെ ബജറ്റിന്റെ തൊട്ട് മുൻപു
GDP ഡ് മുപ്പത്തി നാല് ശതമാനമായിരുന്നു മുതൽ മുടക്ക് അഥവാ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ അത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ആവുമ്പോഴത്തേക്കും എത്രയായിട്ടാ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനമായി ജി ഡി പിയുടെ മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനമായി കുറയുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കുറവാണ് ഭീകരമായ കുറവാണ് ആ കുറവ് അതായത് മുതൽ മുടക്കില്ല ആരാണ് മുതൽ മുടക്കേണ്ടത് റിലയൻസുകാര് ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലാണ് മുതൽ മുടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ജി സ്പെക്ട്രം അമേരിക്കയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റിലയൻസുകാര് അതേ സമയത്ത് ഈ ഇവിടുത്തെ മൂലധനം മുഴുവനും അതായത് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആകട്ടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള മൂലധനവും ആകട്ടെ ഈ മൂലധനമൊക്കെ ഏതാനും വൻ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് മാത്രം കുത്തകയാക്കാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ നിയമനിർമ്മാണം അതായത് ഇൻസോൾവെൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക്രപ്സി കോഡ് നിയമമൊക്കെ നിർമ്മാണം നടത്തിയത് ഇതിന് സഹായകമായ രീതിയിലാണ് അപ്പൊ ഈ പ്രോ പ്രോ കോർപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ ശരിക്കും വേട്ടക്കാരെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് വേട്ടക്കാരനായ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ വേട്ടക്കാരനാണ് വേട്ടക്കാരനാണെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വസ്തുനിഷ്ഠമാണ് കാരണം ഒരു രാഷ്ട്ര നിർമ്മിതിക്ക് ആവശ്യമായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ പടുത്തുയർത്തിയ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ പോലെയുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓഫീസ് പോലെ അതായത് സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസ് പോലെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പോട്ടെ യു ജി സി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻസ് കമ്മീഷൻ അതിന് പകരം വേറെ ബദൽ കൊണ്ടുവന്നു പോ അതും പോകട്ടെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിസർവിൽ കൈവച്ചു റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഓട്ടോണമിയെ തകർത്തു ഇങ്ങനെ എല്ലാ രാഷ്ട്ര നിർമ്മിതിക്ക് അനിവാര്യമായ സ്ഥാപനങ്ങളെയൊക്കെ കൊന്നുകൊണ്ടാണ് വേട്ടക്കാരന്റെ റോളിൽ തന്നെയാണ് എൻ ഡി എ ഗവൺമെന്റ് ഭരണത്തിൽ വന്നത് ആ ഭരണത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം കൊണ്ടുവന്ന ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതത് മേഖലകളെ കൊന്നൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന മേഖലകളാണ് നീതി ആയോഗ് പണകാരിയ ഓട്ട എന്ത് സംഭവിച്ചു അദ്ദേഹം രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ ഗവൺമെന്റിൽ ഇരുന്നാൽ എന്റെ പ്രതിച്ഛായ നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം റിസൈൻ ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോയി റഘുറാം അതുപോലെ തന്നെ ഉർജിത് പട്ടേൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് എൻ ഡി എ ഗവൺമെന്റ് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ ഗവ എൻ ഡി എ ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഈ ഡിമോണിറ്റൈസേഷനും മൗനസാക്ഷിയായി നിന്ന് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി സ്ലോ ഡൌണിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ ഊർജിത് പട്ടേൽ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ റിസർവിൽ പോലും കൈവയ്ക്കുന്നു ആ റിസർവ് എടുത്ത് വീണ്ടും ഭരണത്തിൽ വരാൻ വേണ്ടി രണ്ടായിരം രൂപ വീതം കർഷകർക്ക് നാമമാത്ര കർഷകർക്ക് വിളമ്പി കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നെഞ്ചു പൊട്ടി തന്നെയാണ് ഊർജിത് പട്ടേൽ ആ സ്ഥാനം രാജിവെച്ച് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഇടവേള ഈ ഘട്ടത്തിൽ അനിവാര്യമാണ് അവിടെ തന്നെയാണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ പ്രസക്തിയും ടീച്ചർ സൂചിപ്പിച്ചതിന്റെ എത്തി നിൽക്കുന്നതിന്റെ ആ ഗൗരവമുള്ള ഭാഗവും അവിടെ തന്നെയാണ് ശ്രീ രാഘേന്ദുവിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായുള്ള ചോദ്യവും അത് തന്നെയാണ് അദാനിയും അംബാനിയും പോലെ വളരെ എണ്ണപ്പെട്ട ചില കോർപ്പറേറ്റുകൾ ഈ സർക്കാരിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് എന്ന് രാജ്യത്താകെ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്ന കോർപ്പറേറ്റുകൾ അവരെ മാത്രം സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു അതായത് മുതലാളിത്തത്തിന് പോലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ നിലപാട് അവിടെയാണ് രാഹുൽ ബജാജിനെ പോലെയുള്ളവർ ഈ ആശങ്ക ഈ ഭയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് എന്ന് കരുതിയാൽ അത് തെറ്റാകുമോ എന്ന ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ പ്രസക്തം രാഘേന്ദ്ര നോക്കൂ അംബാനി അദാനി അതുപോലെ വളരെ എണ്ണപ്പെട്ട ചില കുത്തക കോർപ്പറേറ്റുകൾ അവരെ അവരുടുമായി ഉള്ളൊരു വലിയ ബന്ധം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പക്ക പ്രൊഫഷണൽ പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് നരേന്ദ്രമോദി അമിത്ഷാ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ തന്നെ വിജയത്തിൽ ഒരു വലിയ ഭാഗം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്ന വിമർശനം നേരത്തെ ഉള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഈ രാഹുൽ ബജാജ് ഇതുപോലൊരു വലിയ വേദിയിൽ അത്രയും ആധികാരികമായി ഓരോ വിഷയത്തെയും സമീപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളുടെ വേദിയിൽ അദ്ദേഹം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് പക്ഷെ ഓരോന്നും കുറുക്കിക്കൊള്ളുന്ന ചോദ്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടലുമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ആശങ്ക തന്നെ അതായിരിക്കും ഇവരെ പ്രീണിപ്പിച്ച് ഇവരുമായി അത്രയും അനുഭവപൂർണമായ ഒരു നിലപാടിൽ നിന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്കും ഇവിടെ നിലനിന്ന് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന ആശങ്ക അതിനെ ഒരു സിംബോളിക്കായി കൂട്ടി വായിക്കണമെങ്കിൽ നേരത്തെ ശ്രീമതി മേരി ജോർജ് പറഞ്ഞതുപോലെ പശുവായി ജനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലായിരുന്നത് ആ നിലയിൽ
ഇന്ന് അറുപത് വർഷം കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ചിരുന്നിട്ടും സാധാരണപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിന് മുന്നേ വരെ സാധാരണപ്പെട്ട ജനങ്ങളായിരുന്നു അവർക്കൊരു അക്കൗണ്ട് പോലും ഒരു സാധാരണപ്പെട്ട ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു വനിതയ്ക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒരു അക്കൗണ്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ മോദി സർക്കാർ അധികാരത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുന്നേ വരെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം അത് അന്ന് അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ അല്ല തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കും അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യമെല്ലാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് മോദി സർക്കാർ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജൻധൻ യോജന എന്നുള്ള സ്കീമിലൂടെ അവർക്ക് നടപ്പാക്കുകയും അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ എന്തായാലും അറുപത് വർഷക്കാലം കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷം ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആണോ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കോടിയുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആണോ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ രാഘേന്ദ്ര പറഞ്ഞത് ശരി അല്ല ടീച്ചർ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ടീച്ചർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പേർക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി ജനങ്ങൾക്ക് ജനധൻ അക്കൗണ്ട് കിട്ടി കിട്ടിയെന്ന് ഇപ്പൊ ടീച്ചർ പറയുന്ന കണക്ക് അതെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുന്നേ വരെ സാധാരണപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ആനുകൂല്യം കിട്ടിയതായിട്ട് ടീച്ചർ പറയാൻ സാധിക്കും അല്ല ടീച്ചർ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് ആദ്യം അക്കൗണ്ടിന്റെ കാര്യം ആദ്യം അക്കൗണ്ടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാല് അതിനുശേഷം ആധാറുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്തത് മോദി സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഓരോ അക്കൗണ്ടുകളും ആധാറുമായി കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് സാധാരണപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന എല്ലാ പദ്ധതികളും അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ഫണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും മെറിറ്റാണ് അത് അല്ല അംഗീകരിക്കുന്നു അംഗീകരി അപ്പൊ ടീച്ചർ ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് ഇത് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സാധാരണപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇടനിലക്കാരല്ല ടീച്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിൽ ഇടനിലക്കാരാണ് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ അവരുടെ സാധാരണപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്തത് മോദി സർക്കാരാണ് അതിനുശേഷം വന്നിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ അറുപത് വർഷക്കാലം ഇപ്പൊ എ ശുക്കൂർ സാർ ഇരിപ്പുണ്ട് അറുപത് വർഷക്കാലം അവർ ഭരിച്ചിരുന്നിട്ടും വടക്കേ ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ അത്രയും സാഹചര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും വടക്കേ ഇന്ത്യ പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതായത് രാഘേന്ദ്രു രാഷ്ട്രീയമായി ഒരുപാട് അജ്ഞതയുള്ള കുട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞത നടിക്കുന്നു കാരണം അല്ല ഈ അറുപത് കൊല്ലവും കേരളം കോൺഗ്രസ് അല്ല ഭരിച്ചത് ഇതിനിടയ്ക്ക് എൻ ഡി എ തന്നെ വന്ന് ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഭൂരിഭാഗവും കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ തന്നെയാണ് ഭരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലാന്ന് ടീച്ചറിന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അത് ശരിയാണ് ആ ആ ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സാധാരണപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ലഭിച്ചില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇല്ല അങ്ങനെ പറയരുത് കാരണം അല്ല ടീച്ചറെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ നേരിട്ട് ജനങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷം തന്നെയാണ് ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന ഞങ്ങളുടെ പദ്ധതികളും സാധാരണപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ അവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ എത്തിയിരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഉജ്ജ്വല യോജന അതായത് ഗ്യാസ് ഇല്ലാതെ വീടുകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം വൻ പുരോഗതി തന്നെയാണ് കാരണം കോടിക്കണക്കിന് അമ്മമാർക്ക് തന്നെയാണ് ഉജ്ജ്വല യോജന ഫ്രീ കണക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ അല്ല ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ പറയാം അല്ല ഇത് ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചാലല്ലേ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഗുണമുണ്ടാവും കർഷകർ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എത്രയധികം തക്കാളിയും സവാളയും നാട് റോഡിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞ കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു പശുവിന് മനോഹരമായി ജീവിക്കാനും മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിനെയും കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു അവിടെയാണ് ഈ വ്യവസായി പോലും വ്യവസായികൾ പറയാത്തതാണ് സാധാരണ വ്യവസായിക്ക് പോലും പറയേണ്ടി വരുന്നു മോദി സർക്കാർ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന സ്കീമിലല്ല മുന്നോട്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറയൂ അദാനിയെയും അംബാനിയെയും പോലെ ആളുകൾ മാത്രം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന വ്യവസായി പറയുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അതിന് ഞാൻ മറുപടി പറയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷം സാധാരണപ്പെട്ട അതായത് ഉന്തുവണ്ടി ഉള്ള കച്ചവടക്കാർക്ക് വരെ അവരുടെ ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മോദി സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നതാണ് മുദ്രാ യോജന മിനിങ്ങ അന്നത്തെ ഹിന്ദു എടുത്തു നോക്ക്
എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെന്റ് അഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാക്കി ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴേക്കും പണ്ട് ലേമാൻ ബ്രദേഴ്സ് ഒക്കെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് അമേരിക്കൻ ഇക്കോണമിയിൽ തുടക്കമിട്ട് ആഗോള മാന്യം ഉണ്ടായതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി നിലം പരിശാകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇവിടുത്തെ ബാങ്കിങ് സെക്ടർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തകർന്നടിയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്ത്യ പോവില്ലേ എന്ന് എനിക്ക് ഭയം അത് കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു അത് കടം കൊടുക്കണം കടം കൊടുക്കുന്നത് അവനവനെ സേവിക്കുന്ന ഇപ്പൊ ബി ജെ പിയിലെ മെമ്പേഴ്സിന് കടം കൊടുക്കുക അവരത് അവര് എന്താ പറയുക പുട്ടടിച്ച് തീർക്കുക അല്ലാതെ വ്യവസായത്തിന് ഇടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അല്ല സംരംഭങ്ങളിലേക്ക് പണം പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ അതാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെബ്സൈറ്റ് നോക്കുക അതായത് ഈ മുദ്രാ ബാങ്ക് ആയിൽ നിന്ന് മുദ്രാ ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്ന വായ്പകൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് വേണ്ടെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ റീപേ ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കുക പക്ഷെ ആരോടാ പറയുന്ന ഈ മോ മുദ്രാ ബാങ്കുകളെ നോക്കാൻ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ ആരാ ഉള്ളത് ആരുമില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ഉള്ള വളരെ എളുപ്പം ഈടില്ലാതെ കിട്ടുന്ന വായ്പകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ ഈട് മുഴുവൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന വായ്പകൾ ഇതിനോടകം തന്നെയാണ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തോരായിരം കോടി കിട്ടാക്കടമായി പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് ഇന്ത്യ പോകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ഭയമില്ല ഭയമില്ലെന്നാണ് രാഘേന്ദ്ര പറയുന്നത് നോക്കൂ അഭിജിത് ബാനർജി അഭിജിത് ബാനർജി ഒരിടത്ത് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്കും എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെന്റിന് എതിരായിട്ട് ഒരു വാക്കും പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ബുക്കിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് റെയിൽവേയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ജോലി അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി എണ്ണായിരം ജോലികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ കോൾ ഫോർ ചെയ്തു റെയിൽവേ ഇരുപത്തെട്ട് ദശലക്ഷം പേരാണ് അതായത് തൂപ്പുകാരുടെയോ മറ്റു ജോലിയാണ് ഇരുപത്തെട്ട് ദശലക്ഷം പേരാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അതിനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നാൽപ്പത്തഞ്ചു വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് ജൂഡിൽ പിന്നെ ആറ് ദശാംശം ഒരു ശതമാനമായിരുന്നു അത് ഈ ഒക്ടോബർ ആയപ്പോഴേക്കും സെൻട്രൽ ഫോർ മോണിറ്ററിംഗ് ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ഈ ഒക്ടോബർ ആയപ്പോഴത്തേക്കും എട്ട് ദശാംശം ഒൻപത് ശതമാനമായി ഭയാനകമായി ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ രാഘേന്ദ്ര പറഞ്ഞല്ലോ ഈ നെഹ്റു വിയൻ യുഗത്തെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭരണത്തെ പറ്റി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരിക്കലും ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ രണ്ട് ദശാംശം രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടിയ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് രണ്ട് ദശാംശം രണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഇപ്പോൾ എട്ട് ദശാംശം ഒൻപത് ശതമാനമായിട്ട് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് അഭിജിത് ബാനർജിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഇക്കോണമിക്ക് എന്താണ് ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന ഒരു ബുക്കം അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കർഷകർക്ക് വളമായിട്ടുള്ള സബ്സിഡി ആയിട്ടുള്ള പണമായിട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് അതിനെയാണ് ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് ആറായിരം രൂപ മൂന്ന് ഗഡുക്കളായിട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്ത് ഭരണത്തിൽ വീണ്ടും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അഭിജിത് ബാനർജിയെ തള്ളി പറയുകയാണ് ചെയ്തത് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയപ്പോ അതൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നോബൽ പ്രൈസ് ആണെന്നാണ് മോദി ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞത് ആ തരത്തിൽ ആർക്കും അതായത് നോബൽ പ്രൈസ് വാങ്ങി ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ താമസിക്കുന്ന മനുഷ്യന് പോലും ഭയം കൂടാതെ ഒന്നും പറയാൻ വയ്യ നേരിട്ട് ആക്രമിച്ചില്ല അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഈ രാഹുൽ ബജാജിന്റെ വാക്കുകളെയും നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തെയും രാഘേന്ദ്ര സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ അവസ്ഥ രാജ്യത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചർച്ച പോലും സാധ്യമാകില്ല എന്നൊരു വാദം നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെക്കുകയാണ് ഷുക്കൂർ ഒപ്പം എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും ഇതുപോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ എന്നും ഈ മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം നമ്മളോടടക്കം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് അടക്കം ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കൾ പറയുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ കാലം നോക്കൂ എന്നാണ് അവർക്ക് ഇതൊക്കെ ആകാമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ആയിക്കൂടെ എന്ന മറുപടി എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട് ഈ മറുപടി സാമ്പത്തിക മേഖലയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ തൊഴിലില്ലായ്മയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒക്കെ രാഘേന്ദ്ര കൂടെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് കോൺഗ്രസിന്റെ കാലത്തെയും ഈ കാലത്തെയും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യൂ
പാൽപ്പൊടിയും അവരുടെ അവരുടെ ഓളപ്പൊടിയും മറ്റ് എന്താ എണ്ണയും ഓയിലും വായിച്ച് ജീവിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പട്ടിണി അകറ്റി മുന്നോട്ട് പോയൊരു കാലഘട്ടം ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭക്ഷ്യരംഗത്തെ സ്വയം പര്യാപ്തതയിലെ പോയി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച സാധനങ്ങൾ എന്താ കാർഷിക മേഖലയിൽ നമുക്ക് സമ്പത്ത് നേടിത്തന്നു വിദേശ നാണ്യം നേടിത്തന്നു അങ്ങനെ ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് വളർച്ചയിലേക്ക് പുരോഗതിയിലേക്ക് പോയ ഇന്ത്യയുടെ ആ കാലഘട്ടം ഒന്ന് പരിശോധിക്കൂ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചരിത്രം പറയൂ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കള്ളം പറയൂ ഇത് ശരിയാണോ നമുക്ക് ഭരണഘടനാപരമായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ചെയ്തികളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ജനങ്ങളിൽ ഭയമുണ്ടാക്കുന്നു ജന ജനങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ഭരണ നിർവഹണം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നിരാശ ഉണ്ടാക്കുന്നു പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു പട്ടിണി ഉണ്ടാകുന്നു ഇന്നെന്താ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥിതി നമ്മൾ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അയൽ രാജ്യങ്ങളായ ബംഗ്ലാദേശിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ നേപ്പാളിന്റെയും ഭൂട്ടാന്റെയും പിന്നിലാണ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോയി നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച വളരെ വിശദമായി ടീച്ചർ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അപ്പോഴും പറയുന്ന അറുപത് വർഷക്കാലത്തെ കോൺഗ്രസ് ഭരണം കോൺഗ്രസ് ഭരണ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യുൽപാദനപരമായ ഒട്ടേറെ ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് പാവങ്ങൾ ആ ആ ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് കുറേയെങ്കിലും കടന്നു വരാൻ കഴിഞ്ഞത് കുറേയെങ്കിലും ഇന്നും ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവർ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇന്ന് ഈ രാജ്യത്ത് ഇല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കാരണം അത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ആറു വർഷമല്ല ആറു വർഷമല്ല ഒരുപാട് ഒരുപാട് രാജ്യത്ത് ഭരണ പരിഷ്കാര രംഗത്തുണ്ടായ നേട്ടങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമ്മളിപ്പോൾ ബാങ്കിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടുകളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ നിരോധാർത്ഥമായ നിലപാടായിരുന്നു ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണം അതിന്റെ ഗുണം സാധാരണക്കാരനാണ് കിട്ടിയത് പാവപ്പെട്ടവരാണ് കിട്ടിയത് ഡി ഐ ആർ ലോൺ എന്നും പറഞ്ഞ് അന്നുണ്ടായിരുന്നു മുദ്രാലോണിന്റെ അവസ്ഥ ഇന്ന് ടീച്ചർ ഇവിടെ പറഞ്ഞു മുദ്രാലോണ് കഴിഞ്ഞ ഹിന്ദു പത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അത് സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് വന്നു വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് പോകുന്നിരിക്കുന്നു ഡിമോണിറ്റൈസേഷന് ശേഷം എന്താ ഉണ്ടായത് അതുപോലെ ഈ മുദ്രാ വായ്പകൾ അത് അത് ഉപയോഗം ചെയ്തതിന്റെ കണക്കുകൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇന്ന് എന്താ സ്ഥിതി ബാങ്കുകളുടെ ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നു സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നു ആർക്ക് വേണ്ടിയാണിത് ഈ രാജ്യത്തെ പാവങ്ങളെ സേവിക്കാനാണോ സേവിക്കാനാണോ അവരെ അവർക്ക് പട്ടിണിയില്ലാതാക്കാനാണോ ഒരിക്കലും അല്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ജൻഡൽ അക്കൗണ്ടുകൾ എടുത്തതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ബാങ്കുകളിൽ പോകണം സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകളിൽ പോ നമ്മുടെ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പണമെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിബന്ധനകൾ വന്നിരിക്കുന്നു നിയന്ത്രണങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു നമുക്ക് മിനിമം ബാലൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പെനാൽറ്റി അടക്കണം ഇതെന്തൊരു എന്തൊരു അവസ്ഥയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ട് രാജ്യത്തിന് എന്ത് ഗുണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി കടുത്ത വിമർശനങ്ങളും ആധികാരികമായ കാര്യങ്ങളും വച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ചില പ്രശ്നങ്ങൾ രാജേന്ദ്രന്റെ മുന്നിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് ബി പി സി എൽ അടക്കം ദാ ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ അതും സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് കടുത്ത സ്വകാര്യവൽക്കരണമാണ് സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല സാമ്പത്തിക ക്രമം താഴേക്ക് താഴേക്ക് തന്നെയെന്ന് ആധികാരികമായ കണക്കുകളും പറയുന്നുണ്ട് രാഘേന്ദു അല്ല സാധാരണപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നതല്ലേ സാധാരണപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം കാരണം അവർ കള്ളപ്പണമോ ഇല്ലെങ്കിൽ അഴിമതിയോ കാണിക്കാത്ത സാധാരണപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എ ഷുക്കൂർ സാറൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ സാധാരണപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് കിട്ടിയതാണ് അല്ലാതെ മോദി സർക്കാരിൻ്റെ ഈ ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആറു വർഷത്തെ ഭരണം കൊണ്ട് മാത്രം കിട്ടിയതല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സ്കീമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മോദി സർക്കാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷം കൊണ്ടുവന്ന ഓരോ പദ്ധതികളും നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം അത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ രാഷ്ട്രീയം മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ നടപ്പിലായ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളും മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാര്യം പറയാം കാരണം ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയമല്ല രാഷ്ട്രീയം മാത്രം
മറിച്ചൊന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷം തന്നെയാണ് സാധാരണപ്പെട്ട കോടിക്കണക്കിന് അമ്മമാരുടെ വീടുകളിൽ അവരുടെ അടുക്കളയിൽ ഉജ്ജ്വല യോജന എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീ കണക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിന് യാതൊരു യാതൊരു മറു ചോദ്യമില്ല അത് മോദി സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല പദ്ധതികളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുദ്രാ യോജന സാധാരണപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറക്കിയ ഒരു സ്കീം തന്നെയാണ് അത് സാധാരണപ്പെട്ട കച്ചവടക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മോദി സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നേരത്തെ ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആർ ബി ഐയുടെ കണക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇത്രയും കിട്ടാക്കടമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് മുന്നേ വ്യാവസായ അതായത് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള അതായത് അവരുടെ അതി മീൻസ് രേഖകൾക്ക് മറിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലോണുകളുടെയും അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബാങ്കുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള വായ്പകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് ആധികാരികമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ല ടീച്ചറെ ഞാനൊരു കാര്യം സാധാരണപ്പെട്ട ഒരു ജനത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് മുന്നേ സാധാരണപ്പെട്ട ഒരു ജനത്തിന് അയ്യായിരം രൂപ വായ്പ എടുക്കണമെങ്കിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു അവരുടെ എന്തെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റി കട അതായത് അവരുടെ പ്രമാണമോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും രേഖകൾ ബാങ്കിൽ വായ്പ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവർക്ക് അയ്യായിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ഒരു വായ്പ അവർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ഞാൻ ആവശ്യത്തിനധികം സമയം തന്നു കാരണം ഇവർ രണ്ടുപേരും കൃത്യമായി അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിമർശനം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ട് വായ്പ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പരിണമിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഈടില്ലാതെ വായ്പ കൊടുത്താലുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിയുടെ ഖജനാവും ഒരു ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് അതായത് വട്ടപൂജ്യമായി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും നികുതി പണം എടുത്താണ് അയ്യ അഞ്ച് അതായത് അഞ്ച് ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷം മുതൽ പത്ത് ലക്ഷം വരെയാണ് മുദ്ര വായ്പകൾ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷം മുതൽ പത്ത് ലക്ഷം വരെ വായ്പ എടുത്ത് ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യുക കാരണം ഒരു ഈടുമില്ല കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഈട് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ഇഷ്ടം പോലെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ വളരെ ശോചനീയമാകുമെന്നാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് തന്നെ ഈ അടുത്ത ദിവസം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓർക്കണം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം അതായത് ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി അങ്ങ് അറ്റത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്ന പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതാ ഈ ഏറ്റവും അവസാനം വന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റഡി അനുസരിച്ച് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ഇൻഡസ്ട്രി എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അത് സീറോ പോയിന്റ് ടു പെർസെന്റ് ആയിട്ട് താണിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ എട്ട് പാദത്തില് കോർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഡസ്ട്രികളാണ് കോർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് വ്യവസായങ്ങളുണ്ട് ആ എട്ട് വ്യവസായ മേഖലയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ എട്ട് പാദത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ രാഹുൽ ബജാജിനെ പോലെയുള്ള വ്യവസായികളൊക്കെ അവസാനം കുത്തുവാള എടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇടപെടുകയാണ് സമയപരിമിതിയുണ്ട് ശ്രീ ഏ ഷുക്കൂർ തങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നില്ല തങ്ങളിലേക്ക് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ സമയപരിമിതിയുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കാൻ ജനത്തിന് ഭയം എന്ന് രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ വ്യവസായി രാഹുൽ ബജാജ് കൂടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സാംസ്കാരിക പ്രമുഖരുടെ ഒരു നിര തന്നെ ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതുപോലെ ഒരു പ്രമുഖ കോർപ്പറേറ്റിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതികരണം വരുന്നത് ശ്രീമതി മേരി ജോർജ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് തന്നെ ആണ് അതിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗമെന്ന് കരുതാനേ നമുക്കിപ്പോൾ കഴിയൂ രാഹുൽ ബജാജ് പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിവിടെ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാകില്ല എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചു വായിച്ചെടുക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ തുടർച്ചയായി രാജ്യത്തിന് ഉണ്ടാകും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ശ്രീ എ ഷുക്കൂർ ശ്രീ രാഗേന്ദു മേരി ജോർജ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഈ വാർത്താ സമ്മതം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു